ufanyeje ili akupende wewe peke yako ufanyeje ili akupende wewe tu kwa wengi kicho hiki cha habari kitaona ah huu ni uongo tu huu ni uongo tu sawa <laughs> kwa sababu wengi waishaumizwa waishaweza kuumizwa sana lakini mama alisababisha uh, mada hii ya leo ni mama ambaye yuko ndani ya ndoa miaka kumi na mitatu na ana watoto watatu kwa muda mrefu mume wake amekuwa anashuhudia kabisa kwamba anachepuka sana sio kidogo sana anabadilisha huyu anabadilisha huyu sasa so, toka ameanza kunifuatilia akaanza kufanyia kazi mambo ambayo anayozungumza hapa amezungumza maneno haya sawa ni nilikuwa tunaongea naye nilikuwa na na nakili hapo naweza kuona rough draft yangu sawa tunaongea naye alikuwa anaongea point kwa nilikuwa na nakili hapa kasema hivi kasema mwisho nikaona kukugombana kukusaidii sasa 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 mwisho yani au yani mwisho choka anakusaliti unamuona unakamata na kusema unisamehe anaendelea tena mimi mwisho nikaona kukugombana na naye yani haisaidii kitu nikaamua tu kukaa kimya mpaka alipokutana na channel hii sawa asema hivi sikuizi anakaa anacheka na mimi. Ndio. Sawa. Asema mwingine nikimcheka nikimnamchezea kwenye kidevu, anacheka hata anafanya na yaani ana fly. Anatafuta muda wa kukaa na kuongea na mke wake. Anasema hajaacha mchepuko bado. Tuna mchepuko kwenye mtaa huo mmoja. Anasema hajaacha bado, lakini ameshaanza kuona mwanaume ameanza kuwa mpole kama bata. Ameshaanza kuona. Sasa leo ananipigia simu, anagizia video ya jinsi ya kunogesha mwanaume kitandani. Na, na, na shuda nyingi sana hapa. Yaani naweza kusema hizo mambo zimeingia leo. Uja nachukua simu yangu nyingine mayokaa hapa hapa. Hii hapa hii hapa. Sawa sawa. Ya ene ene, uja niache kwa sababu ina naona hii itakuwa ndefu. Sawa inatosha. Na hii itakuwa ndefu. Sawa sawa. Sasa sasa basi asasema hivi. <laughs> Nikamwambia hivi kama mishaanza kucheka cheka, hiyo ni dalili nzuri sawa. Kuna mabadiliko positive chanya yameanza kutokea kasa mgonjwa alikuwa anaugua miaka 13 hata kaponya hapo apone ndani ya siku mbili hata kwenye biblia isemi hivyo soma kitabu cha kumbukumbu kwa Torah sura ile ya 20 sura ile ya saba, mistari ile ya mwisho hata Mungu anasema kwamba maadui zako nitaondoa taratibu taratibu taondoa taratibu taratibu soma kama una kama ni mkristo ile kitabu cha kumbukumbu kwa Torah sura ile ya saba, sijui ni mstari wa ngapi nilikuwa nasoma hivi kwa muda sio mrefu sasa hapa lakini Mungu anasema kama nitaondoa kidogo kidogo kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba ni mchakato ambao unaoanzisha wewe kwa kuwa umeshachoka kuumizwa umeshasikia wale wimbo unasema kwamba hivi washachezea hisia zako mpenzi wangu mwisho wa siku wakaa kwacha ukilia mapenzi ukayachukia ila sio mimi lakini mwingine naye mjanja akaimba ninogeshe 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 ya tupo kupendana na wewe raha tupo raha raha tupo kupendana na wewe raha tupo raha inawezekana kama aliyoimba Nandi sawa inawezekana kabisa kwa hiyo usianze kusema ah bwana iwezekani akupende wewe tu ah ah wanaume bwana ndio ime hivi kwa na wanawake siku hizi sasa yani nene kwa tahadhari sawa kuangalizo sawa hii mada inawahusu wote wanaume na wanawake sawa kwa hiyo mwanaume anayeangalia video hii usijione kwamba amepotea njia ah ah kwa sababu ameingia choo cha kike sio Haleluya. Sasa kwa jambo la msingi fahamu kwamba yeye hizi pointi hizo sio ongea zina kuhusu tena mwanaume. Lakini kwa sehemu kubwa wanawake maana yake wanawake ndio wanaumizwa sana. Sasa kwa jambo la msingi fahamu kwamba kuna mambo ambayo yanatokea katika mahusiano yenu ambayo yanafanya mpenzi wako awe na mashaka kama kweli unampenda. Sawa. Sikiri sawa sawa sawa. Anasema kuna mambo ambayo yanatokea katika uhusiano wenu kwa sababu hujui lakini yanampa mashaka mwenzio kama hivi kwa hiyo unampenda au unamtumia sasa hizo ndio vitu ambavyo nipaswa uviondoe kutokana na mambo yanayozungumza hapa nimefanya tafiti hii mada sawa so, kwa jambo msingi fahamu kwamba usababishe mwenzio akaza kuwa na wasiwasi kwamba kwamba unampenda upendi lazima useme yani u, uweze kuwa kusema maneno kama haya mwanamume mmoja akasema hivi she makes me feel loved She makes me feel like I am not a terrible person. Haleluya. Asa hivi ananifanya nisikie kwamba napendwa. Anafanya nijisikie kwamba mimi sio mtu mbaya. Haleluya. Unaona? Asa hivi ananifanya huyu mke wangu anafanya nisikie kwamba mimi sio mtu mbaya. Nitaulia maneno haya. Asa She makes me feel loved. She makes me feel like I am not a terrible person. Sawa, sawa kila siku tu wewe 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 sijui nini. Leo umechepuka na wewe 
If you succeed in changing someone's how he feels, you can change him. Yani ukifanikiwa kumbadilisha mtu jinsi anavyojisikia utambadilisha. Wewe pia kelele tu, lakini kama kelele zako haziingia kilini akavaa na aona haja ya kubadilika, utapiga kelele mpaka utakuwa mwenda wazimu. Sawa? Kwa hiyo mimi msingi fahamu, sikiliza. Point ambazo nimekuandikia hapa sijana unaona sijaacha point za huyu mama sijaziacha hapa. Sawa, sawa. Ha, yani kuna mambo ya msingi ambayo nimeyazungumza hapa, sawa? Video hii itakuwa ndefu kidogo, sawa? Sawa. Hmm, sawa. Asma hivi, sikiliza sasa hii point. Sawa, asma hivi. Ni zuri sawa. Mimi. Asma hivi. The good news is that all your shortcomings are fixable. Hallelujah. Hivi, pamoja na mapungufu yake, pamoja na mapungufu yake, kama kama moja alizozungumza hapa, ah, ndio yeye ndio kusomea baada ya sisi nimeandika hapa. Lakini sasa hivi, asma hivi, yani pamoja na mapungufu unayo, jina kwa hivyo unajagundua. Kujua unapungua sawa mpaka uje uambiwe na mchepuko uje kujonya mboko. Sasa sikiliza sasa kuna mapungufu unayo na usisubiri kwamba utaambiwa kila kitu. Sawa? Usisubiri kwamba utaambiwa kila kitu, sawa? Kwa hiyo sasa hivi, jaribisha kuyagundua mapungufu yako wewe mwenyewe alafu uyashughulikie, uyafanyie kazi. Tumeshatoa shuhuda kwa dada mmoja. Aligundua mke mume wake anachepuka. Mume wake ambaye alikuwa hataki yaani hataki kukaa mbali na na mke wake, akienda Ulaya anatafili. Naye akienda wapi anatafili naye? Na Yuda ndiye alimpigia simu leo. Naona hivi hivyo. Sawa mume wake anakaa nikibosile sana, huwa anatafili safili sana. Sawa, sawa. Sawa, sawa, sawa. Eno, huyo ni mwingine. Yo yo mwingine ambaye anasafiri na mume wake ni mwingine lakini bado yeye yuko nyikilio. I mean nimeongea naye leo asubuhi. Dada mmoja mzuri tu yule. Nimeongea naye amekuwa video call, akaniona ndio hivyo handsome boy. Anyway, oh yo. Oh yo, ni kama hivi. Mapungufu leo nao yanaweza yakaondolewa ukijifunza vitu sahihi. Sawa. Sasa sikiliza. 
na kuja kwenye mnogesho wa madai sawa so, sikiza huyu anamsifia mpenzi wake wa kike asma hivi when i am depressed yani ninapokuwa na msongo wa mawazo she doesn't give give up on me sawa hani aliacha hayuza kaniacha kama muache la yule bwana matendo yake ya kazini muache ah asma anaponiona sina raha kaniachi hivyo hivyo She doesn't let me go off and die in the corner somewhere. Haniachi hivyo nikafie mbali kwenye kona fulani hivi somewhere nikafie. Haniachi. Anatafuta mbinu ya kuniburudisha, kunichekecha. Sasa sawa. Nasema we are both broken but we fix each other. Hallelujah. Sasa mimi wote tunatakiwa mmoja na mapungufu yake lakini tunasaidiana kuyashinda yale mapungufu. Kasa ukimwona mwezi kama nyanya mbovu ya kutupa shauri lako. Nenda makamani kombe talaka. Sawa, sikiliza, anaendelea sawa sawa. Kuna pointi nyingi za what the fuck fault hapo. Sawa, sawa sawa. Sawa. Asema tunasifiana. Tunasifiana. Katika maeneo yale ambayo mwenzio anafanya vizuri, unaona namsifia sifia jamani. Weka kwenye kilia kwamba tutamsifia leo hili na hili na hili. Sawa, tunaendelea sawa sawa. Sawa sawa sawa. Lingine sasa. Asema hivi, huyu ni mwingine sasa. Asema her ability to make me laugh during darkness hours is so awesome asema uwezo wake wa kuniletea kicheko hata baada ya kuona najisikia vibaya yani yani chote kinakipenda kweli kwa hiyo jitahidi kuangalia nilete kitu gani katika mwongezi mwezo wangu ana tabadilizo na madeni sijui kazini imekwaje sijui imekwaje nifanye kitu gani cha kumburudisha cha kuchekesha sio unakalia tu ah oh, ananisaliti sana sijui nini lakini leo ana raha aje msaliti ana mambo tu yamemtibua kama ni mchepuko amemtibua <laughs> Ndio dada ipigia simu leo. Asema siko huyu mume wangu siko akigombana na mchepuko wake, tu anakuja kwangu kidogo anani 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 peti peti. Asema ipaka gombana na mchepuko, tu anakuja kwangu anani peti peti. Sasa hivyo inatokea ga. Haleluya sawa. Asema mimi she makes me laugh without trying too hard. When she gets excited about anything, her voice tells everything. Asema anaonyesha uchangamfu. Yaani naweza kuwa nimeleta kitu fulani, anaonyesha uchangamfu na sauti yake inaonyesha kwamba ni real, kwamba anasio kwamba anaiiza. Sawa. Asema hivi, anaonyesha. Sawa. Anafurahia ninapokuwa nimerudi kutoka kazini, anafurahia kuniona. Sio mume wako amerudi kutoka kazini, mkiwa kama ndio kazini unaona ah huyu naye amekuja nilikuwa nachacha na demo wangu. Nilikuwa naangalia movie yangu tamthilia yangu amekuja naye atanikatisha. Asema hivi ana anapotoka kazini anafaia kwa yani naona kabisa kwamba amefaia kujiona kwamba nimerudi. Unaenda nyumbani kama vile kama unaenda nyumbani kama vile kama vile unanuka. Yaani wako hakuchanga mkii mwezi kama vile umekuja kwa nyumbani unanuka. Hakuchanga mkii. Sasa utaambiwa hilo sawa. Hilo utaambiwa kwa sababu unaona yani naona naona nikirudi nyumbani naona naona kama vile unanuka. Kuna mtu anayechanga mkia. Sawa, unaweza kuona. Kwa hiyo ni vitu ambavyo lazima shida unasubiri kuambiwa utakuwa mtu kulalamika siku zote. Kwa sababu huleti vitu chanya. Unavuna unapopanda. Sawa, sikiliza. Singine sasa she the most generous person I ever known and probably will ever know. And the love making is awesome. Sawa. Asa hivi. Asa ni mtu ambaye ni mkarimu sana. Sawa. Ni mkarimu ataletea chai kitandani, atafanya hivi ndugu zangu akija anawasaidia. Hivi anaonyesha ukarimu hali ya juu kujali. Sio mpaka uambiwe bwana niletee chai kitandani. Au niletee juisi kwenye friji. Maybe maybe ni kote juisi unaangalia TV naona umeipenda kwa nikutee juisi. Alikutea chakula hapa kwenye TV. Sawa. Naona kama mke wangu anafanya hivi. Akiona kama kuna kitu anaangalia kwenye TV kinampenda. Analetea chakula hapa kwenye TV naangalia chakula na kula hapo na yeye anaweka chakula anatembea yeye anakaa chakula anaweka chini anakaa anakula chini na mimi nakula amenekea kwa hiyo na coffee table pale sawa kwa hiyo nyesha kwamba unaelewa unajali sawa sawa sikiliza sasa hii time kwa pande zote mbili wanaume na wanawake sasa hivi she owns her mistakes and does a, and does a, a, anything in her power to correct them sasa hivi anakubali makosa yake kwa urahisi na atafanya bidii kurekebisha mambo sio kuna nuna nuna ano ana kuna wengine hawapendi kwa hiyo makosa yao kama bwana hujachamba bwana nao kuna jambo kipanua miguu hivi nasikia rufu mbaya sio asemi hivi anapoambia ukweli anafanyia kama anaonyesha kabisa kwamba kweli anakubali kwamba ni kweli ni kosa kweli sijachamba na kweli anafanya bidii sije kajirudia sio umeambiwa kitu ufanye bidii afu tunarudia kosa lile lile wewe itakuwa sawa kwa nini jamaa asemi hivi 
she wants to grow with me and not to grow apart. Asa hivi anataka akuwe pamoja na mimi, sawa? Sio tu anakuwa anaenda mbali kwangu kutoka kwangu. Na wewe. Asa hivi kutokana na hilo basi, sasa tunakuwa pamoja, sawa? Asa hivi hatuendi kulala bila kupena busu. Alafu kuna kuambia I love you. Asema hakuna siku utaenda kulala bila kupeana mabusu alafu na kumtamkia mwenzangu nakupenda baby. Sawa una matako mazuri. Kwa ah ah mambo sawa ni mambo ambayo unaweza kuona kama ni ya kawaida. Ah bana ah mapenzi ya kizungu. Ah ah yanagusa akili ya mtu na nashika akili ya mtu. Sawa. Yale malizi kata sio mwisho. Sawa. Are you are feeling? She's like a part of me. If she is not there, I don't feel whole. Asema ni naenda muone ni sehemu yangu. Yaani kama vile asipokuepo najua kama sijakamilika. Ushaona? Watu kama msahau simu. Najua kama vile hujakamilika. Msahau simu yako. Yaani ni sehemu ya asema mke wangu asipokuepo najua kama sijakamilika. Sasa kama ukiona hali hiyo haipo, kumisi mwenzio, tambua unayo kazi ya kufanya. Sawa? I see. Sawa. Vaa vizuri. Nukia vizuri. Sawa. Vaa vizuri. Wakitu kichokozi 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 kidogo. Sawa. Uwe nazima ye. I am attracted to my wife in ways I've never felt before. Sawa. Nina vuto na mki wangu katika hali ambosu jayi kufuto na mwana mki yote ule. Uko nyuma. There's one. There's no. There's no one thing that. There's no one single thing I'm attracted to. It is all of her. Asa masikomba wanapendezo na makario yake au na matiti yake, no, yei vyote alivyo. Kwayo, mpe sababu mwanaume au mwanamuke ulie nae, akupende wewe kama uvijo bila kujari na mpungusa yako matoku matoku nae. Asa wakama unopala kama mimi, mjina wanambia, ana unopala kubwa lakini akili una, nazo akili. Sama, sama, sikili sasa nyingine sasa, nisa mimi, kuyo mke wangu, nisa mimi, she wants to be better every day. Ana nataka kujiendeleza. Kujiboresha awe mpenzi bora kwangu mara kwa mara. Asa hivi, she laughs so hard it makes me happy. Yaani anavyocheka. Ana cheka yani nikichekesha ni kidogo nimemchekesha kidogo lakini anavyocheka yani nasikia la kweli kwamba nimemchekesha mke wangu. Hiyo ni feedback ni mrejesho. Kama you are good person umenichekesha. Sawa, sawa, sawa. Sawa, Asa matu matu ndoa yetu ina miaka ishiri na moja. So, asa matu yetu kwa zungumza masa ata matatu, lakini kwa kama vile ndai kama moja tu. So, so asa this is a very good one point. Maybe she values my gift based on my income, not the price tag. Asa hivi zawadi ndaka yompa ata ifrahia kutoka na anafahamu kipato changu kilivyo. Sio angalia bwana umenulia gari la milioni nane ndio aone sana fly sana no zawadi yote nitakao nulia anaifurahia kwa sababu anajua kipato changu so umepewa zawadi ya pipi unaona ah unaye bwana mimi nataka ya gold chain sawa chain ya dhahabu unaletea pipi ah ah mwezi jamani siku na shule mwangani watu waenda shule kuna mambo ya kulipa kalo angalia sawa Sawa, anafraisho na kila kitu wa mbucho na mfanyia. Sawa, ni mtu ambaye na mtegemea akitoha ni zake na zifanya. She's reliable. Sawa, tunacheka mpaka mpaka tunatoa machozi. Sawa, anasema hivi, napu kwa naongea na ya unamuliza maswali ya unamuliza maswali ya unamuliza. She responds to me by saying, you are adorable. And explain why she feel that way about me. As maybe, I'm going to get it. I tell you, I'm going to get it. 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 Ahadi zako, jinsi gani unajali familia, unajali ndugu zako, jinsi gani unaniamsha na nitekenya vizuri kitadhani unasikisha kileleni, unaninyonya nyonya uchi wangu. Anamwambia kwa nini nakupenda? Sawa, sio sema tu nakupenda, mpenda sababu kwa nini unampenda? Na nakunyonya vizuri, sawa, mwambie. Hallelujah. Kwa hai mambo, hai hai mambo, ni mambo ya kufanyia kazi. Sawa, sawa. Namaliza, namaliza. Sawa, sawa. Tabasamu, muda kuna nuna hamna kwenye mapenzi. Sawa. As maybe she smiles, so, so, her smiles can light up a room. She lightens my life. As maybe tapa some lucky, yani chumba kizima, atakuwa kwa kina giza kina, na kina kwa na kina nuru. Sao, sao. Sao, sao. Anavyo, anavyo ni busu, au anavyo ni kumbatia, anonyesha kwamba anamanisha, siyo na giza. Anapo ni nyonya dudu langu, anonyesha kwamba anafraya kuni nyonya. 
anawekeza kwenye uhusiano wetu. Sawa? So, ana, anawekeza. Sio unataka tukia kitu ufanyie tu wewe. Upewe tu wewe. Ah ah. Na wewe wekeza. <laughs> Wazo kafuna mali ambapo hujapanda. Sawa? So, na jitahidi kuwa mtamu kitandani. Jua jinsi ya kuweka miguu miguu inawekwaje? Sio na. Wengine wajua hata kuweka miguu unapofanya mapenzi unajua unawekaje miguu. Sawa? So, jinsi ya kuchezea korodani ujui. <laughs> Sawa? So, kwa hiyo mambo na maneno ujifunze. Unalinganishwa. No, sawa. So, Yule dada aliyetema madai, kaambia unjui kunyonya mbao. Mm. Sasa so, na style nyingi za kunyonya mbao, mbao, mkao wa, wa, wa dudu ya mwanaume, jinsi ya kula mbao kunyonya dudu la ume kuna mkao wake. Sawa. So, mikao mbalimbali ambayo inaitwa utamu kwa mwanaume jinsi ya kufinya ume kwa kupitia uke wako ili ajisikie apate mbano mnato mzuri wa uke. Hayo yote hapo, sawa. So, Nikimalizie na ile message aliyotumia wa dada. Mchana wa leo. Nikimalizie na hiyo ili uweze kuona haya mambo. <laughs> Maybe Dr. Ndefu Dr. Dr. Nelson nashukuru sana kwa elimu yako unayoiendelea kuitoa hapa YouTube. Sijawahi kupitwa na somo lako imenifanyaga nijione mimi ni malaika kwa mume wangu. Kipenzi hasa pale tukiwa kitandani. Show yake haina mfano ni ya kipekee hasa pale nikitumia ile njia ya pompaya yani ya kuficha kufinya ume kupitia uke. Inaitwa pompaya. Ndio namaliza kabisa. Yaani hata akienda kazini tutapigiwa simu kila wakati utadhani ametegesha alamu na nimezaa naye watoto watatu mpaka sasa sijawahi kuona dalili yote ya kusalitiwa yani ananipenda mno mpaka mimi mwenyewe najua na ndugu zangu wanajua anajua samani ya mwanamke kweli na mpenda pia mno kuna usemi wanasemaga wanawake kwamba wanaume ni wababa mmoja na mama mmoja lakini mimi nasema hakuna kitu kama hicho Nimeishi naye miaka kumi na mbili mpaka sasa yani inafikia wakati wanawake wanamtongoza akija ananiambia kabisa na simu yake amenipa ruksa kuishika na kuipokea kama mke wake kwa kweli ni mume wa kuigwa na ninashukuru sana tena sana kwa kunio kwa kuniongezea ujuzi dr pia pole kwa kazi ya kutuelimisha god bless you ukitaka video clips na majarida namba yangu ya simu ni ifuatayo 0754093 0754039994 Takwandikia orodha ya majarida na video clips hapo chini kwa utaisoma na wewe ambaye unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili jisajili sawa kuna kibofu cha kuni pale chini imeandikwa subscribe bofia ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii na Mungu akubariki kwa heri